У нас в преддверии новогодних праздников и Рождества, и сегодня мы с вами будем делать декор. Что же мы будем делать? Мы будем делать сушеные дольки апельсинов и лимонов. Для этого что нам понадобится? Ну, в целом, апельсины и лимоны собственной персоной. Также картоночки, резиночки и шило или острый нож, или маникюрные ножнички в нашем случае. Берем апельсин и нарезаем на тоненькие кружочки. 5 миллиметров можно, да, чуть тоньше, кого как получится. Апельсин такой хороший, без косточек, резать хорошо, да, и срез высохнет, будет красивым, аккуратным. Феточка согласна с нами, петюлька с нами согласна. И так дорезаем весь апельсин. Вот у нас получились такие прекрасные дольки апельсина, и теперь приступаем к лимону. Тоже нарезаем тонкими ровными кружочками. Какой апель... этот а, лимон сочный. Хотела сказать сочный и вкусный, да? Если сочный, значит будет вкусно. И вот таким образом дорезаем весь лимон. А апельсин и лимон дольки у нас уже готовы. Следующий шаг мы подготавливаем картон, которым, на котором мы будем сушить. Мы берем две части, подготавливаем по ширине радиатора. Обязательно картон должен быть гофрированный. Как у нас это все будет выглядеть? Мы сюда проложим дольки, закроем, зафиксируем резиночками и положим на радиатор. И будем переворачивать. Но чтобы у нас дольки хорошо просохли и провентилировались, нам необходимо сделать отверстие. Для этого нам нужно шило или острые ножнички. И делаем. вот так вот, когда как можно больше в обеих картофлях, что мы и делаем. Обе картонки у нас продрявлены. Теперь накладываем таким образом и выкладываем наши дольки в серединочку. Теперь эту часть закрываем, эту закрываем и натягиваем резиночку. Можно два раза даже, да? Mm -hmm. С той стороны точно так же. Резиночки одеты. Получилась у нас вот такая вот пластина, Покажи, которую, там которую mm -hmm. мы будем переворачивать. Благодаря отверстиям будет вентиляция, циркуляция воздуха. Вот у нас решетка радиатора, как мы говорили, не широкая. Поэтому сейчас прибавим тепло и отправляем апельсины на просушку. Зафиксировали резинками здесь наши долечки. Тоже отправляем на батарею и будем еще периодически переворачивать. Я думаю, что за 4-5 дней 
наши дольки высохнут и превратятся в прекрасный декор. Думали, будет сохнуть дней 5, но уже через 3 дня обнаружили, что все высохло. Даже что-то может у нас таким образом. Даже не открывая, сами Спасибо. все оттуда вылетают. Да. Там сейчас... еще есть, да, не все? Да, вроде да, сейчас будем смотреть. А это у нас что? Это апельсин, похоже. Да, вот это апельсин. Вот такие дольки апельсина. Это лимончик, да. А, я и думаю, что это потемнее. Точно, это лимончик. Такая красота. Смотрим, что у нас получилось здесь. Мы думали, это такой кропотливый труд, такое долгое... Вау! Прилипли, да? не 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 не, -не, -не. ничего не прилипло. Ничего не прилипло? Какая красота! Какие красавчики! Ага. А тут еще крашу. Такие прям ярко-желтые, да? Может, тебе ножичек дать? Или нет, нормально нет, отстает? Нет, нормально отстает. Шикардос! <связь> прям сухие-сухие потрогать бы. Угу. Ага. Ой, красота! Сейчас посмотрим, что у нас последний. Мы, главное, переживали не за то, что они не высылают, а за то, что у нас кошки будут хозяйничать на батарее. Нет, мы все прекрасно высушили. Это тоже лимончик. А вот у лимона мякоть, так смотри, правда. более темного цвета, да? Хотя лимон же ярко-желтый, мякоть, а высыхает намного темнее. Классно. Такие красивые. Пристали, да? Не-не-не. Вот эти вот надо будет аккуратно отсоединить. Угу. И тут мы еще делали тоже новогодний декор из кожуры апельсин. Вырезали звездочки. Такой у нас получился прекрасный декор. И тоже также положили между двух картоночек и высушили на батарее. Вот. Декор у нас уже есть. Осталось только задекорировать что-нибудь. Да. Так что это совсем не трудно. А очень даже просто, смотрите, как красиво получается. И покупать не надо, все можно сделать самим. Все, всем пока!